হ্যালো फ्रेंड्स আমি মধুমিতা আমার চ্যানেল স্বপ্ন উড়ানে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের পর্ব আজকে আমি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এই ভিডিওটা করার জন্য আমার কাছে প্রচুর প্রচুর রিকোয়েস্ট এসেছে আমার কাছে অনেকেই জানতে চেয়েছে মানে যারা আমার থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে সেল করছে মানে যারা আমার হোলসেল কাস্টমার রয়েছে বা যারা নতুন অনলাইন বিজনেস শুরু করছে তারা অনেকেই আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করেছে এবং আমার ইউটিউব ভিডিওতেও কমেন্টস করে জানিয়েছে যে প্রোডাক্ট প্যাকিং কী করে করতে হয় মানে এটা তাদের কাছে ভীষণ টাফ একটা ব্যাপার বাট এটার মতো নিজি কাজ নেই তো যাই হোক আমার মনে হলো যে তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে কীভাবে প্রোডাক্ট প্যাকিং করতে হয় বা প্রোডাক্ট প্যাকিং করার জন্য যে প্রোডাক্টগুলো দরকার হয় সেগুলো কোথা থেকে পারচেস করা যেতে পারে এই টোটাল কিছু নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো চলো দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক আজকের ভিডিওটা আর ভিডিও শুরু করার আগে তোমাদের সকলের কাছে রিকোয়েস্ট যারা আমাকে ফার্স্ট টাইম দেখছো তাদের সকলকে বলবো আমার চ্যানেলটি কি সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল নোটিফিকেশানটা অন করে রাখবে যাতে আমার চ্যানেলের সমস্ত আপডেট তোমরা পেয়ে যাও আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে তোমরা পাশে আছো বলে আমি অনেক বেশি ইন্সপায়ার হই নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার জন্য সো চলো দেরি না করে দেখে নিই সো ফার্স্টে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম টাইপের একটা পাউচ এই পাউচটার সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত কারণ আমরা সবাই কোনো না কোনো টাইমে অনলাইন থেকে কিছু না কিছু পারচেস করেছি সো এরকম টাইপের পাউচের সাথে আমরা সবাই পরিচিত এইটার অ্যাকচুয়ালি তোমরা অ্যামাজন থেকে কিনতে পারো আদারওয়াইজ কলকাতাতেও পেয়ে যাবে বাট আমি সাজেস্ট করবো যারা কলকাতার বাইরে থাকো তারা অ্যামাজন থেকে পারচেস করতে পারো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে পাউচটা এটা হচ্ছে ব্যাক সাইডটা আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইডটা যাই হোক ফ্রন্ট ব্যাক নিয়ে কোনো ম্যাটার নয় এবার বলে দিচ্ছি এইখানটাতে দেখো একটা একটা আর কি সেকশন রয়েছে ঠিক আছে এই সেকশনটাতে আমরা অ্যাড্রেসটা অ্যাড করব ওকে আর এই ভিতরটা যেটা রয়েছে এটা এটা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি এর ভিতরে প্রোডাক্ট পাঠাবো আর এখানটা দেখতে পাচ্ছ একটা সেলোটিপ টাইপের জিনিস রয়েছে যেটা এরকমভাবে খুললে পরে এখানে যে আটাটা থাকছে সেই আটাটা দিয়ে এটাকে বন্ধ করা যায় সো যাই হোক ডিটেলস আমি পরে আলোচনা করছি প্রথমে বলে রাখি এরকম টাইপের পাউচ কিন্তু অনলাইনে অ্যাভেলেবেল তোমরা অ্যামাজন থেকে পারচেস করতে পারো তোমরা সার্চ করবে কুরিয়ার পাউচ লিখে তাহলে পরে কিন্তু এরকম টাইপের প্রোডাক্ট তোমরা পেয়ে যাবে এগুলো বেসিক্যালি গার্মেন্টসের জন্য খুব খুবই ভালো গার্মেন্টসের জন্য জুয়েলারির জন্য ঠিকঠাক বাট জুয়েলারিতে একটু প্রবলেম হয় এটাতে সেটাও আমি বলে দেবো যে কী প্রবলেমগুলো হতে পারে সো যাই হোক এটা গেলো একটা পাউচ এবার সেকেন্ড যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা এরকম টাইপের বক্সের সাথেও আমরা খুব পরিচিত তো এটা বেসিক্যালি এভাবে আসে অনলাইনে তো এভাবে আসে এগুলো তোমরা অ্যামাজনে সার্চ করলে পেয়ে যাবে এটার নাম হচ্ছে কুরিয়ার বক্স কুরিয়ার বক্স থেকে সার্চ করলে পরে তোমরা এরকম টাইপের জিনিস পেয়ে যাবে বিভিন্ন ধরনের সাইজের রয়েছে তোমার প্রোডাক্ট যেরকম সেইভাবে তোমরা পারচেস করবে ঠিক আছে তো এটা বেসিক্যালি এভাবেই আসে এভাবেই বক্সে বড় বক্সে করে আসে আমার ঘরে বড় বক্স রয়েছে কিন্তু ওইটা টেনে আনা সম্ভব না তাই আমি জাস্ট একটা পিস এনে তোমাদের দেখাচ্ছি বক্সিংটা কী করে করবো আমি সেটা দেখে দিচ্ছি পুরো ভিডিওতে এর এরপরে আরও একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বেসিক্যালি জুয়েলারির জন্য খুব দরকার হয় সেটা হচ্ছে এরকম টাইপের র্যাপার এরকম বাবল র্যাপার ঠিক আছে এই র্যাপারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যারা জুয়েলারি সেল করছো বা যারা গিফটের কোনো প্রোডাক্ট সেল করছো যেগুলো ভেঙে যাওয়ার চান্সেস অনেক বেশি তাদের জন্য কিন্তু এই র্যাপারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মানে এটা ছাড়া জাস্ট কখনোই ডিসকাস করুন না তাহলে পরে প্রোডাক্টের ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি থাকতে পারে সো এটা হচ্ছে এটাও অনলাইনে তোমার সার্চ করলে পেয়ে যাবে বাবল র্যাপার বলে সার্চ করবে পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই কটা জিনিস হচ্ছে আমাদের অনলাইন থেকে পারচেস করতে হবে বিজনেসের জন্য অনলাইন বিজনেসের জন্য ঠিক আছে বা অনলাইন বিজনেস যারা করছো তাদের কাছে এই কটা জিনিস কিন্তু ভীষণ ভীষণ জরুরি ওকে সো চলো দেখে নিই কীভাবে প্যাকেজিংগুলো করতে হয় প্রথমে আমার হাতে একটা জুয়েলারি দেখতে পাচ্ছ আমি এটা খুলি এই প্যাকেট থেকে তাহলে পরে আমার বোঝাতে সুবিধা হবে তোমাদেরকে দেখো এই একটা জুয়েলারি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এই জুয়েলারিটা আমি যদি নর্মালি এই টাইপের পাউচের মধ্যে ভরে দিই তাহলে পরে কিন্তু জিনিসটা ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে সো এই প্রোডাক্টটা কিন্তু এইভাবে ডাইরেক্ট এই প্যাকেটে পাঠানো যাবে না এই জন্য যেটা করতে হবে আমি বেসিক্যালি যেটা করে থাকি এরকম টাইপের একটা ট্রান্সপারেন্ট বক্স নিই এতে যেটা হয় আমার ওয়েটটাও কম হয় প্লাস আমার জুয়েলারিটাও খুব সেফ থাকে সো প্রথমে আমি এরকম টাইপের একটা বক্স নিয়ে নিচ্ছি এরকম ট্রান্সপারেন্ট হোয়াইট কালারের বক্স এগুলো মোটামুটি যে কোনো প্লাস্টিকের দোকানেই অ্যাভেলেবেল থাকে এরকম টাইপের একটা বক্স নেব এবং যেহেতু আমার জুয়েলারিটা একটু গেট আপের দরকার সো সেই কারণে আমি এরকম টাইপের একটা রেড কালারের কাগজ এখানে দিয়ে নিলাম যেটা সোনার উপর দোকানে আমরা সব সময় দেখেছি এরকম টাইপের কাগজগুলো সো এটা দিলাম এরপরে আমি এইভাবে জুয়েলারিটা রাখবো এর উপরে ঠিক আছে
কিছুটা অংশ কেটে নেব আর এই কাটা অংশটুখানি আমি বক্সের ভিতরে ভরে দেব এবং বক্সটাকে আমি ভর্তি করব মানে বক্সে যেহেতু অনেকটা খালি রয়েছে সেই ফাঁকা পেস্টটা আমি ভর্তি করব তো সেই জন্য আমি যেটা করব এইভাবে একটু ভাজ করে নিলাম এটা তোমাদের তোমাদের যেমন ইচ্ছে তেমন করে করতে পারো মধ্যে কথা এটাকে পরিপূর্ণ করতে হবে সো দেখো আমি যখন এটা এভাবে চেপে দিলাম না তখন জিনিসটা কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন নড়ছে না ঠিক আছে আমি যতই নাড়ে না কেন ভিতরে যে জুয়েলারিটা রয়েছে ওটা কিন্তু নড়ছে না সো এইভাবে দিয়ে দিলাম এটা আমার জুয়েলারিটা সেভ হলো এরপরে বক্সটা একটুখানি টাইট করার জন্য আমি যে প্রসেসটা ফলো করি বা আমি যে প্রসেসটা করি সেটা হচ্ছে এইভাবে আরেকটুখানি সামান্য কেটে নিই যাতে আমার জুয়েলারিটা হানড্রেড পারসেন্ট সেফ থাকবে কোনো প্রবলেমই হবে না এভাবে কেটে নিই এবং এটাকে এভাবে মুড়িয়ে নিই মোড়ানোর পরে এই মোড়ানোর মাধ্যমে জিনিসটা কিন্তু বেশ মোটা হয়ে যাবে যার ফলে আমার বক্সের যেই বাকি অংশটুখানি রয়েছে যেটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে সেটা কিন্তু এই দেখো এভাবে রাখলে পরে এই যে বক্সটা পুরোপুরি আটকে গেল এবং আমার জুয়েলারি কিন্তু আর নড়ছে না ঠিক আছে সো পুরোপুরিভাবে এই প্যাকেজিংটা কিন্তু কমপ্লিট সো আমি জুয়েলারির জন্য কিন্তু এভাবে প্যাকেজিং করে থাকি ঠিক আছে দেখো কোনোভাবে কিন্তু জুয়েলারি নষ্ট হবে না এটা যতদিনই রাস্তায় থাকুক না কেন মানে প্লেনে যাক বা ট্রেনে যাক বা প্রাইভেট গাড়িতে যাক কোনো প্রবলেমই হবে না দেখো কাস্টমার যখন জুয়েলারিটা পাবে হাতে তখন কিন্তু জাস্ট এরকমই থাকবে ঠিক আছে সো আমি এটা আবার রেখে দিলাম ওইভাবে রেখে এই বাবল শিটটা দিয়ে আমি বাকি অংশটা পূর্ণ করলাম এবং জুয়েলারি বক্সটা আমি আটকে দিলাম ঠিক আছে হয়ে গেল এবার যেটা করতে হবে সেটা হলো যদি আমি এটা এই পাউচে দিই তাহলে পুরোপুরি সেফ থাকলো তবে বেসিক্যালি কিছু ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় যখন এরপর কোনো স্ট্যাম্প পড়ে যেমন ধরো পোস্ট অফিসে পাঠালে একটা স্ট্যাম্প দিতে হয় যার ফলে কখনো কি হয় স্ট্যাম্পটা যদি এর উপরে পড়ে তাহলে পরে কিন্তু এটা ফেটে যাওয়ার চান্সেস থাকে তো তোমরা এটা তোমাদের ব্যাপার তোমরা চাইলে পরে এরকম টাইপের একটা শিট দিয়ে এটাকে কিন্তু র্যাপ করে দিতে পারো ঠিক আছে তাতে কিন্তু জিনিসটা আরও সেফ হয়ে গেল আমি এতটুক মতন বাবল শিটটা কেটে নিচ্ছি ওটাকে র্যাপ করার জন্য ওই বক্সটাকে র্যাপ করার জন্য যারা অনলাইনে বিজনেস করো তারা কখনোই ভাববে না যে আমি এত কেন প্যাকেজিংয়ে খরচা করব একটা কথা মাথায় রাখবে প্যাকেজিং খরচা থেকে কিন্তু জুয়েলারিটার মূল্য অনেক বেশি সো যে কাস্টমার তোমার থেকে অর্ডার করছে তার কাছে কিন্তু ওই জুয়েলারিটার প্রতি অনেক আশা থাকে যে আমি এই জুয়েলারিটা অর্ডার করেছি এটা ঠিকভাবে আমার কাছে পৌঁছাবে একটা বিজনেসম্যানকে সবসময় এটাও খেয়াল রাখতে হয় যে কাস্টমার যেন স্যাটিসফাইড থাকে কোনোভাবে যেন তার মন ভেঙে না যায় ঠিক আছে তো দেখো এইভাবে প্যাকিং করার পরে কিন্তু এখানে স্ট্যাম্প মারলো এই ভিতরের বক্সটা ভাঙবে না সো ব্যাস হয়ে গেলো এটা প্যাকেজিং এবার তোমরা চাইলে এখানে একটা স্যালোটিপ লাগাতে পারো আদারওয়াইজ না লাগালো কোনো সমস্যা নেই আমি একটুখানি লাগিয়ে দিই কারণ আমার কাছে স্যালোটিপ রয়েছে এখানে তো আমি এখানে স্যালোটিপ লাগিয়ে দিলাম এটা যার যার ইচ্ছা হয় কারো যদি মন না চায় আটকাবে না কোনো ব্যাপার না কিন্তু আটকালে একটু বেশি বেটার হয় যাই হোক আমি এইভাবে স্যালোটিপ দিয়ে আটকে দিলাম এটা যেটা হবে এই বাবল র্যাপারটা এই বক্স থেকে খুলে যাবে না হয়ে গেল আমার এই বক্স রেডি ঠিক আছে এবার আসছি গার্মেন্টসের ব্যাপারটা গার্মেন্টস যদি তোমরা এরকম টাইপের পাউচে পাঠাও তার জন্য কিন্তু কোনো দরকার নেই কোনো কিছুতে র্যাপ করা কারণ এটা দেখ ভেঙে যাওয়ার কোনো চান্সেস নেই ঠিক আছে সো আমি একটা নাইটি দিয়ে দেখাচ্ছি এটাই আমার হাতের পাশে ছিল তো আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি এটাকে জাস্ট একটা তোমরা নর্মাল পিপিতে ভরতেই পারো আর যদি না ভরো তাও কোনো সমস্যা নেই এটা জাস্ট এভাবে নর্মাল ভরে দিলে পরে কিন্তু এটা রেডি এখানে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না যতই তুমি স্ট্যাম্প করো না কেন কিছু হবে না ঠিক আছে সো এটাতে কোনো সমস্যাই নেই যারা কি বিজনেস করছো শাড়ি বা এরকম গার্মেন্টসের কিছু নিয়ে তাদের জন্য খুবই ইজি ব্যাপারটা সো এবার আসি যে অ্যাড্রেসটা কী করে তোমরা লিখবে প্রথমে বলে রাখি যে আমার কাছে এখানে অনেক কটা কাগজ রয়েছে মানে সবই আমার অ্যাড্রেস লেখার বা আমি প্রিন্ট করেও দিই তো এখানে আমি নর্মাল লিখছি কারণ সবার কাছে প্রিন্টার অ্যাভেলেবেল থাকে না সো আমি এরকম একটা নর্মাল কাগজ নিয়েছি এগুলো নর্মালি খাতার পৃষ্ঠা হলো হয় বা জেরক্সের যে পৃষ্ঠাগুলো আছে সেগুলো দিলেও কিন্তু হয় তো এখানে আমার স্ট্যাম্প লাগানো রয়েছে তোমরা তোমাদের অ্যাড্রেসটা লিখবে তোমাদের নিজস্ব অ্যাড্রেস মানে তোমরা যেখান থেকে প্রোডাক্টে পাঠাচ্ছ সো এখানটা লিখতে হবে ফর্ম মানে যেখান থেকে যাচ্ছে জিনিসটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফ্রম যেখান থেকে জিনিসটা গেল এবার টু মানে তোমার যে ক্লায়েন্ট বা যার কাছে প্রোডাক্ট পাঠাচ্ছ সেই অ্যাড্রেসটা দিতে হয় এটা কিন্তু আমরা ছোটোবেলায় সবাই শিখেছি যে কি করে চিঠি পোস্ট করতে হয় বাট অনেক সময় হয় না চর্চা না থাকলে গেলে আমরা বুঝি না যে কোথায় লেখা দরকার জিনিসটা সো আমি বলে দিলাম এখানটা হচ্ছে টু মানে আমার ডান হাতের নিচের দিকে লিখবে টু এবং বাঁ হাতের উপরের দিকে লিখবে ফ্রম তোমরা চাইলে পরে এখানটা একটা এরকম টাইপের স্কেল দিয়ে তোমরা এখানটা আলাদাও করে নিতে পারো ঠিক আছে একটা দাগ টেনে আলাদাও করে নিতে পারো এটা দেখতে বেশি সুন্দর লাগে না দিলেও কোনো প্রবলেম নেই বাট দিলে ভালো
कस्टमर फोन नम्बर और निजे फोन नम्बर देव और टू फ्रम जान एकदम ठीक ठाक थे अनेक समय देखे कारण कि प्रोडक्ट पार्चेस करार समय देखे जड्रेस शुद्धम से नाम दिल तर फोन नम्बर दिए देखें पार्सनलि सजेस्ट करब जरा एरक क्ज करो ता ये करो ना भूल करो कारण जिस आर्टी हो जो पे मैं रिटार्न चले आसते तुम तो से क्षेत्र में तुम्हार प्रपार एड्रेस थका क्योंकि भीषण जरूरी सो जैक ये देवे इन्हें स्टैम्प लगे तुम्हारा निजे एड्रेस लिखे और एखान लिखे कस्टमर एड्रेस मैंने जो कस्टमर का तुम्हें प्रोडक्ट पाठा सो रेडी हो गो एबारे जो करब से हलो ये एक कागज हमें खुले निल देखो ये कथाय दीते मैं ये पाउसटार मध्य कथा इटे एड करते प्रथम जो एखे एक सेक्शन रोज है जेट एक्चुअलि एड्रेस देवर जो सेक्शन का सो यही सेक्शन एड्रेसा एड कर लम एम एक जूम कर तुम्हें देखो जो ये देखो एक स्टिकार लगानो रोज है जेटा के खुले दी पर एक आठा रोज है जो आठाटा क्योंकि पाउसटार साथ लेगे जा ठीक है तो हमें एखान खुले दीची देखो ये खुलबे इटे धीरे धीरे खुलबे धीरे धीरे इटे आटके देवे जाते जिनटार भेतर जान एक कुचके ना जाए ठीक है बस कमप्लीट हो गो ये एड करा देखो ये आठाटा देखो लेगे गे ठीक है तो ये हमारे एड्रेस देवा गलो एबारेटा करते हैं ये प्रोडक्ट दीते हैं तुम्हारा जो गार्मेंट्स दाओ तो नर्माली ये ढुक दी को समस्या नहीं जो जुएलारि दाओ तो एड कर देवे ये ढुक दे भेतरे भेतरे ढुक ये स्टिकार्ट रोज है ये स्टिकार्ट क्यों अच्छा मैं गार्मेंट्स दिए देखाई तीन जुएलारिटा अन्न बक्स दिए देखाते पर गार्मेंट्सा ये ढुक दिल ढुक दे ये स्टिकार्ट रोज है एखे हमें एक जूम कर देखो देखो एखान तो क्योंकि एक स्टिकार लगाना रोज है देखते ही पाच तुम्हारा सिल्वर कलर एक स्टिकार लगाना रोज है यहाँ के हल्का तुली तेल पर क्यों अनये ये उठे एलो एब जो करते हैं सुंदर भाव ये करार चेषा करो जो कोई कुचके ना थे तेल देखते बस सुंदर लगे ये देखो ये आटके दिल बस रेडी हो गो पार्सलटा ठीक है एबार एखे हमें एकटूखे सजेस्ट करब तुम्हारे जरा एक बसि परमाणे प्रोडक्ट एखे एड कर तक हम जगह एक बेसि टाइट हो जो पे तो क्षेत्र में बेसिकाली ये खोले ना तबुओ हमें तुम्हारे सजेस्ट करब जो तुम्हारा एर दिए भाव एक सैलोटिव लागिए देवे जार फले क्योंकि जिसटा और बस सेफ हो जाए ठीक है सो ये देखिए दिल एरपर देख बक्सटा कि करते हैं बेसिकाली बक्सगुल ये आसे मैं जस्ट ए रखम भाव आसे जस्ट एक खानी रेडी कर जैक एखे देखो चारटे पार्ट रोज है और प्रति पार्ट थे क्योंकि एरक खोला खोला रोज है ठीक है आप मोटामोटी अने छोटो बल्ले बक्स कर मिस्टर दोकने जो पैकेटगुलो थे वो अने देखे कि रेडी करते हैं तो वही भाव ओई रकम ही प्रसेस देखो प्रथम जो करते हैं हमें छोटो जी सीटगुलो से ही सीटगुलो प्रथम यह भांगते हैं ओके भेगे निल करते हैं पास सीटगुलो सेगो से ये आटके दीते हैं ठीक है तो प्रथम जो कर तुम्हारा एखान आठा लागिए नेट हमारे को आठा नहीं देखाते तो तुम्हारा आठा लागिए ने आठा सैलोटिव दोटो क्योंकि व्यवहार करा खूब जरूरी बक्सर क्षेत्र में कारण कखो जो आठाटा ड़े जाए तो सैलोटिव धरे रखे कखो सैलोटिव ड़े गेले पर आठाटा धरे रखे तो से ही कारण ये क्योंकि एभवे करते हैं देखो प्रथम छोटो दुटो के भाज कर नहीं बड़ो दुटो के दीची और आठाटा जखने लागे से जैसे आठा नहीं तो हमें देखाते मन करो ये एक आठा देखिए दीची जस्ट ए रखम भाव आठाटा के लगााते हैं एखानटाते यह आठाटा के लगााते हैं खूब भलोक एखाना और एखानटाते लगााते हैं तपर इटे आटके दिले आटके देवारे सेलोटिपटा एखे सेलोटिपटे आटके देव ठीक है घसाघसी कर खुलते तो एक क्षेत्र में जो करते हैं हलो एरक टाइप एरक मुड़िए रखले पर ना सहजे मुखट खुजे पा जो एखाना आप लास्ट खुले लास्ट पोर्सन टू क्लस छो तो देखो ये भाव एड कर देव आटके नेब सरि आटके नेब बाबा ठीक है यह कैची दिए 
এবং আবারও ভুল করে ফেললাম যাই হোক এবং এটা থেকে কিন্তু আমরা এইভাবেও একটা সেলোটিভ লাগিয়ে নেব যাতে বক্সটা খুব ভালোভাবে সিকিওর থাকে তোমরা চাইলে এটা পুরো টুক দিয়ে সেলোটিভ লাগাতে পারো কোনো সমস্যা নেই যাই হোক আমি পিছন সাইডটা রেডি করে নিলাম পিছন সাইডটা রেডি করে নিলাম দেখো বক্সটা আমার পুরো রেডি হয়ে গেল এবার আমরা আরামসে আমাদের যে বক্সটা ছিল জুয়েলারি যে মেন বক্সটা ছিল ওটা আমরা এর ভিতরে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে তারপর আমরা জাস্ট এভাবে এটাকে প্যাক করে দিলাম এ দেখো ঠিক আছে এভাবে প্যাক করে দিলাম এই যে ওকে এভাবে প্যাক করে দিলাম চেষ্টা করবে এখানেও আঠা ব্যবহার করার কারণ আঠাটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কখনো যদি সেলোটি হালকা হয়ে যায় আঠা থাকলে পরে সুবিধা হয় আবার কখনো যদি আঠাটা হালকা হয়ে যায় সেলোটি থাকলে সুবিধা হয় তো এই ক্ষেত্রে দুটোই কিন্তু ব্যবহার করাটা খুব জরুরি তবে বেসিক্যালি এটা করতে গেলে একটু সময় বেশি লাগে সময় সাপেক্ষ এই প্যাকিংটা কিন্তু এটা অনেক বেশি সেফ দেখো আমার বক্সটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সব দিক থেকে কিন্তু পুরোপুরি রেডি বক্সটা এবার এখানে অ্যাড্রেসটা লাগাবো তারপরে আমি আরও বেশি করে সেলোটি দিয়ে এটাকে আরও সিকিওর করব ঠিক আছে দেখো এই অ্যাড্রেসটা দেখতেই পাচ্ছ আমার বা দিকের উপরে লিখেছি ফ্রম এবং ডান দিকে নিচের দিকে লিখেছি টু এখানে আমি আমার স্ট্যাম্প লাগিয়েছি তোমরা চাইলে তোমাদের নিজস্ব নামটা এখানটায় অ্যাড করে দেবে বা তোমার অ্যাড্রেসটা এখানটায় হাতে লিখে দেবে ঠিক আছে তোমরা প্রিন্টও করতে পারো যেহেতু প্রিন্ট সবার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই তাই আমি এটা হাতে লেখা কাগজে দেখাচ্ছি এবার আমি অ্যাড্রেসটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে এভাবে সিকিওর করব ঠিক আছে সেলো টেপ দিয়ে পুরো পুরো বক্সটাকে আমি একটা বার ঘিরে ফেলবো এটা দিয়ে যাতে কোনোভাবে আমার অ্যাড্রেসটা কিন্তু খুলে না যায় দেখো এই অবস্থা এবার এই যে এরকম রয়েছে এই টোটালটা আমাকে সেলোটিভ মারতে হবে এবং সেলোটিভ এমনভাবে মারবো যাতে কোনোভাবে যদি এই পার্সালটা কোনোভাবে যদি একটু জল পড়ে এর উপরে যেন অ্যাড্রেসটা কোনোভাবে মুছে না যায় বা নষ্ট না হয় সেই জন্য আমি এইভাবে সেলোটিটা আটকে দেবো ঠিক আছে দেখো পুরোপুরিভাবে রেডি আমার কিন্তু এই কাগজটা কোনোভাবেই আর জলেও ভিজবে না প্লাস উঠেও যাবে না ঠিক আছে তো এই দেখো এই হচ্ছে আমার জুয়েলারি বক্স রেডি এবং এই হচ্ছে আমার গার্মেন্টস পার্সেল রেডি এটা তো আমরা জুয়েলারি রাখতে পারি কিন্তু যে যে প্রবলেমগুলো হতে পারে আমি সেটা তোমাদের সব কিছু ডিটেলস বলে দিলাম সো ফ্রেন্ডস আশা করবো ভিডিওটা তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে আর ভালো লাগার থেকে বড় কথা এই ভিডিওটা থেকে তোমরা অনেক উপকার পাবে যাই হোক ভালো লাগলে পরে অবশ্যই লাইক করো কমেন্টস করো তোমাদের মতামত জানিও নতুন আর কী ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো ভিডিও শেষ করার আগে আরও একটা বলবো যারা আমার চ্যানেলে একেবারেই নতুন রয়েছে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে রেখো আমার চ্যানেলের সমস্ত নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো ফ্রেন্ডস আজকে এইটুখানি দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও ততক্ষণের জন্য সকলে খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাই